ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്നൊരു സ്റ്റിച്ചിങ്ങും കട്ടിങ്ങും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ കഫ്താൻ്റെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റികൾ കാണിക്കാന്ന് ഇതിന് വെറൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീനക്ക് വി ആയിട്ടുള്ള കോളർ ടൈപ്പാണ് ഇത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ലൈനിങ് വെച്ചിട്ടുള്ളതും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നൊന്ന് നോക്കി വെക്കൂ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കഫ്താൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലെയ്സും പിന്നെ ഗൂഗിളിൻ്റെ മെറ്റീരിയലാണ് ഷിഫോൺ ടൈപ്പാണ് ഗൂഗിൾ എന്നാണ് അതിന് പറയുക മൂന്ന് മീറ്ററാണ് ലൈനിങ്ങും മൂന്ന് മീറ്ററാണ് ക്രേപ്പിൻ്റെ ലൈനിങ് ആണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നാലായി മടക്കി വെച്ചു ലെങ്ത് അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മളുടെ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ എൻ്റെ പുറത്ത് പോകുന്ന ഡ്രസ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അൻപത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അര ഇഞ്ച് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും കൂടെ വെച്ചിട്ട് അമ്പത്തി അഞ്ചര അടയ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കഴുത്തിൻ്റെ ആ മൂലയിൽ നിന്ന് വെച്ചിട്ട് അതായത് നമ്മൾ കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ വെട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആ മൂലയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയി പിടിച്ചിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ലെങ്ത്തുകളൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാവും എല്ലായിടത്തും അമ്പത്തി അഞ്ചര അടയാളപ്പെടുത്തി ആ കുത്ത് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കഴുത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ ലെയ്സ് മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് അപ്പം ഞാൻ കഴുത്തിന് മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ലെയ്സ് രണ്ട് ഇഞ്ചാണെങ്കിൽ ഈ കഴുത്ത് ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ട് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയാൽ മതി താഴത്തേക്ക് കഴുത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒരു അഞ്ചരയാണ് ഞാൻ ഇറക്കം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഒരു അഞ്ചു കൂടി അടയാളപ്പെടുത്തുക ടോട്ടൽ പത്തരയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ലെയ്സ് മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി ഒന്നര അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അടിഭാഗം അടയാളപ്പെടുത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലെയ്സ് രണ്ട് ഇഞ്ചാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ഇഞ്ചായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയാൽ മതി ഇനി കൈയിൻ്റെ വീതി അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് അപ്പം ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഒരു ആറ് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും താഴ്ഭാഗമാണ് ഈ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അത് പതിനെട്ടാണ് പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പകുതി മടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ പിന്നെ നമ്മളുടെ കൈയിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് താഴെ വരെ സ്ലോപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഷേപ്പ് വരച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് അടിഭാഗത്ത് വീതി കുറച്ച് കുറവും മുകൾ ഭാഗത്ത് വീതി കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ കഫ്താൻ ഈ ഒരു കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇത് അറിയാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുണ്ടാവും കേട്ടോ അവനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇത് നാലായി മടക്കിയിട്ടുള്ള തുണിയാണ് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഷോൾഡർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് പീസായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്ക് കഴുത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി കഴുത്ത് വരച്ച് വെട്ടിയെടുക്കുകയാണ് താഴത്തെ തുമ്മൊക്കെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ വെട്ടിയെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ കഴുത്താകുമ്പോൾ അത് സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തിട്ട് താഴ്ഭാഗത്ത് കൂട്ടി മറന്ന് വെട്ടി പോവാതെ ഇരിക്കുക എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട് ഭാഗം മാത്രം ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഫ്രണ്ട് കഴുത്ത് വെട്ടിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്യുക ലൈനിങ് അതുപോലെ തന്നെ നാലായി മടക്കി വെക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ചുരിദാർ ടോപ്പ് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കറക്റ്റായി മടക്കി വെച്ചിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി എടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഹിപ്പ് വരെ ഉള്ള ഒരു സൈസ് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ തയ്ക്കാനുള്ള ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ അളന്ന് വരച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് മറക്കണ്ട പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ കഴുത്തിൻ്റെ ആ മൂലയിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് അൻപത് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാ മാക്സി ഡ്രസ്സിൻ്റെ ചുരിദാറിൻ്റെ ഒക്കെ ഷേപ്പ് പോലെ തന്നെ ഈ ഏലൈൻ ഷേപ്പ് അതായത് നമ്മൾ മാക്സിക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുക അതായത് കഫ്താൻ്റെ പോലെ അതും വീതി വേണ്ട എന്നർത്ഥം അപ്പം നമ്മളുടെ മെയിൻ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കൈയിന് കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാണല്ലോ ലൈനിങ് കുറച്ച് വീതി കുറവാവും അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ആ
ഇപ്പൊ മടക്കി അടിക്കാനുള്ള ഭാഗം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് അടയാളപ്പെടുത്തി വെക്കാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കഴുത്ത് നമ്മളുടെ മെയിൻ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച കഴുത്ത് ആ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ പീസ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് ലൈനിങ്ങിലും കഴുത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യണത് ഫ്രണ്ട് ഭാഗം മാത്രം നോക്കിയെടുത്തിട്ട് വെട്ടിയെടുക്കുക നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈസിന്റെ ലെങ്ത് അറിയണം അപ്പോ ലൈസ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പതിനഞ്ചാണ് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് അപ്പൊ രണ്ട് ഭാഗത്ത് വേണം നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്ത് വേണമല്ലോ പളക്കുന്നത് രണ്ട് ഭാഗത്തും കൂടെ ആകുമ്പോൾ മുപ്പത് വേണം അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു രണ്ടു കൂടി എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ട് മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ കയ്യിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആറിഞ്ച് വീ നീളത്തിലുള്ള രണ്ട് പീസും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു പിന്നെ എൻ്റെ ലേസ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് ലേസിൽ ബീഡ്സ് വർക്ക് ആണ് അപ്പോൾ അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അടിയിൽ വേറൊരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് അത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അതൊരു വെൽവെറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ബ്ലാക്ക് അപ്പോൾ ലേസിൻ്റെ ഇത് കഴുത്തിനുള്ള ലേസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ലേസിൻ്റെ അടിയിൽ വെക്കാനുള്ളതും കയ്യിൻ്റെ അടിയിൽ ലേസിൻ്റെ അടിയിൽ വെക്കാനുള്ളതും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കട്ടിങ് പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കാതെ ഇത്ര ഭാഗം തയ്ച്ചത് കിട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ലേസ് ഇതിമ പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതൊരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് മറിച്ചിടുകയാണ് ചെയ്തത് കിട്ടോ ഒരു ഭാഗം അതായത് വക്ക് അടിച്ചിട്ടില്ല അടിക്കാത്ത ടൈപ്പിൽ അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ പിടിപ്പിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തത് ഈ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഷീപ്പോൺ മെറ്റീരിയൽ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ വലിച്ച് പിടിക്കാതെ ഒരേപോലെ വെച്ചിട്ട് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് അത് വന്നോളൂ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒക്കെ കുത്തി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഇങ്ങനെ ലേസ് ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് താഴത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ആ ലേസ് അടിച്ച് തുടങ്ങണത് കിട്ടോ കുറച്ചൊരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കാണാനുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ അടിച്ചത് ഇങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പം ഇനി ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് മെഷീനിൽ ഇട്ടിട്ട് അടിക്കാം ലൈനിങ്ങും മെയിൻ മെറ്റീരിയലും കൂടി കൂട്ടി അടിക്കുമ്പോൾ ഏത് ഡ്രസ്സ് ആണെങ്കിലും കഴുത്ത് അടിക്കുമ്പോൾ വലിച്ച് പിടിക്കരുത് അങ്ങനെ കറക്റ്റാക്കി വെച്ചു കൊടുത്ത് അടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ലേസ് പിടിപ്പിക്കൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ മൂലയിലായിട്ട് ഞാനൊരു അര ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു അര ഇഞ്ച് നമുക്കത് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ കിട്ടും അത് എടുത്തിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് കുറച്ച് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ബ്ലൈഡ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തുന്നഴിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പം ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് പൊസിഷനൊക്കെ ഓക്കെ ആയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പിൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഉറപ്പിച്ച് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇപ്പുറം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ ഫിക്സ് ആവും അടിഭാഗമാണ് ആ കാണുന്നത് ഈ താഴ്ഭാഗമാണ് നമ്മൾ അടിച്ചത് ഇപ്പോൾ അത് ഓക്കെ ആയി ഇനി നമുക്ക് കൈ അടിക്കാം കയ്യിൽ ലേസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ തുമ്പുള്ള ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ അടിക്കാൻ പോണത് നീറ്റായിട്ടുള്ള ഭാഗം കൈൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് വരണം അപ്പം നമ്മളവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അടിച്ചു തുടങ്ങുക ആറിഞ്ച് നീളത്തിൽ ആറല്ല പന്ത്രണ്ടാവും ഇത് നമ്മുടെ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യാണ് അത് ഫസ്റ്റ് വക്ക് അടിച്ചതിന് ശേഷം ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ചു ലൈനിങ്ങിൻ്റെ കൈ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പം അതെല്ലാതും കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അടിക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ഷെയ്പ്പാണ് അടിക്കുന്നത് ഷെയ്പ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് അരികിലൂടെ അടിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അളവ് എടുത്തിട്ട് ഷെയ്പ്പ് അടിച്ചിട്ടില്ല അത് ഇതിന് ശേഷം നമുക്
കൈൻ്റെ അറ്റത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങി താഴ്ഭാഗം വരെ അടിക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇടത്ത് കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യണ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീന് ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ ഒരു എന്തോ ഒരു പോലെയൊക്കെ തോന്നും അതൊന്നും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഷേപ്പ് വരച്ചിട്ട് അതടിക്കണം പിന്നെ താഴ്ഭാഗം അടിഭാഗങ്ങൾ മടക്കി അടിക്കണം പെർഫെക്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാതും അപ്പൊ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ലൈനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമാണ് കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലൈനിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഷേപ്പിന്റെ കണക്ക് വെച്ചിട്ടോ നിങ്ങൾ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുക അതായത് പോലെ നിങ്ങളുടെ ഷേപ്പ് അടയാളപ്പെടുത്തി വെക്കുക ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ മെറ്റീരിയലിന്റെ കൈയിന്റെ അറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട് ജസ്റ്റ് അഞ്ച് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് താഴത്തേക്ക് ഒന്ന് സ്ലോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീതി കുറക്കണമൊന്നുമില്ല അരികിലൂടെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഇത് നല്ല ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളുടെ ബോഡി ഇവിടെ ഷേപ്പായി കിടക്കണല്ലോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ നടുഭാഗം ആദ്യം അറിയണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ നടുഭാഗം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് നിവർത്തിയിട്ടിട്ട് ഫുൾ അതിന്റെ വീതി എടുക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ പകുതി അതിന്റെ പകുതി ഇതാ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ സെന്റർ കിട്ടും അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിന്റെ ഷേപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ നിവർത്തി വെച്ചിട്ട് ആ സെന്റർ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് കാരണം അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ചെയ്യണത് മുകളിൽ നിന്ന് ഷോൾഡറിന്റെ അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒരു പതിനൊന്നര ലെങ്ത്ത് മുതൽ പതിനൊന്നര ഇഞ്ചിന്റെ അവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് മതി കിട്ടോ ഷേപ്പ് അതായത് സാധാരണ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിന്റെ ആറ് ഇഞ്ച് മുതൽ തുടങ്ങും നമ്മുടെ ഷേപ്പിങ് പക്ഷെ ഇത് ഷോൾഡറിന്റെ അവിടെ നിന്ന് പതിനൊന്നര മുതൽ താഴേക്കുള്ള ഷേപ്പ് മതി അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്യാം താഴത്തേക്ക് അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇട്ട് നോക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം എവിടെയാണോ ഷേപ്പ് വരേണ്ടത് അവിടെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അതിനെൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നിട്ട് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തെന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയും ലെങ്ത്ത് വേണമെന്നില്ല ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഒരു ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് താഴത്തേക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്താലും മതി അതായത് ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പതിനൊന്നര ഇഞ്ച് തുടങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഷേപ്പിങ് പതിനൊന്നര മുതൽ മൂന്ന് ഇഞ്ച് വരെ താഴത്തേക്ക് മതി ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് താഴത്തേക്ക് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊരു ഒരു പത്ത് ഇഞ്ചോളം താഴത്തേക്ക് ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുന്നു ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്ര വേണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് താഴത്തേക്ക് ഒരു ഷേപ്പ് വരച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരികൊക്കെ ഒന്ന് അടിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് തല തിരിഞ്ഞു പോയി അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം അടിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് അടിക്കുന്നത് ഇത് ഇതുപോലെ കൈൻ്റെ അറ്റത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് താഴ്ഭാഗം വരെ നമ്മളുടെ ഷേപ്പ് വര ഷേപ്പ് ഇല്ല ജസ്റ്റ് കൈൻ്റെ അറ്റത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കഫ്താൻ്റെ മെയിൻ മെയിൻ മെറ്റീരിയലിന് ഷേപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ലൈനിങ്ങിന് നമ്മൾ ശരിക്ക് ബോഡി ഷേപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബോഡി ഫിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കഫ്താൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ബോഡി ഷേപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് പുറത്തായിട്ട് മനസ്സിലാവണുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടിഭാഗം മടക്കി അടിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ അര ഇഞ്ചാണ് മടക്കി അടിക്കാൻ വിട്ടിരുന്നത് ഞാൻ മറന്നിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് മടക്കി അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ പിന്നീട് തുന്നഴിച്ചിട്ട് അര ഇഞ്ച് തന്നെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അടിഭാ ലൈനിങ്ങിന്റെ അടിഭാഗവും എല്ലാം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പ്രസ് ബട്ടൺ ഫിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചു വെച്ച് റെഡി ആക്കിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ പ്രസ് ബട്ടൺ പിടിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത തുണികളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്
മുഖത്തിന് തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും ഞാനിത് ഈ ജസ്റ്റ് ഈ ഫോട്ടോയിൽ ബ്ലാക്ക് ഷോളാണ് ഇട്ടിട്ട് പക്ഷെ ബ്ലാക്ക് അല്ല മെറൂൺ ഷോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് മൂന്ന് മീറ്റർ മെറ്റീരിയലാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മീറ്റർ എക്സ്ട്രാ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെറൂൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഷോൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഷോളിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ലേസിൻ്റെ ഒരു പീസ് കൊടുത്തിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഷോൾ ഒരു റൗണ്ട് ചുറ്റിയിട്ട് ആ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലേസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ ഷോൾ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ മെറൂണിൽ പ്രിൻ്റ് ഉള്ള ഷോളോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ പോലെയുള്ള ഷോളുകളോ ഇടാം കറുപ്പാകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് സാധാരണയായി പോവും അപ്പൊ അത്യാവശ്യ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ അറിയുന്നവർ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ പിന്നെ ഇനിയും കഫ്താന്റെ വെറൈറ്റികൾ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീടുള്ള വീഡിയോകളിൽ കാണിക്കാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കണു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ ശരി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം എല്ലാവർക്കും അസ്സാം വലൈക്കും